给我扔下去！看你往哪儿跑！你们干什么？放手！放！放开！走开！你们干什么？放！放手！没事了，一切都会过去，都会好起来。兰是谁啊？竟然置你于死地！看来你活着，让某些人感到不安了。主任，你说什么？也许你该问一下这个李小姐，她的仇家太多，可能连她自己都不知道是谁要动手。你们走开！尊严比性命更重要吗？我很感激你救了我。但我不预备听你的教训。为何要拒人于千里之外？你忘了，你刚才已经说过了，我就是一滩扶不起的烂泥。是，我对你太过于严苛，但是请你不要剥夺我弥补的机会。至少我回来了，还从要杀你的人手里救下了你。你早就回来了，却没有在第一时间出现救我。我并不埋怨你的迟疑，因为我不敢相信，有人为了达到目的，可以眼睁睁的看着一个人去死。你到底在说什么？下山的路只有一条，那两个人来势汹汹，你这么精明不会猜不到，偏等到最后一刻才出现救我，如此煞费苦心，是要我感激你？不错，我很感激，但我更觉得恐惧，因为你的眼中只有利益和算计。让你看出来了，我该怎么办？道歉吗，李浩兰？你能不能看清一点？只有我能够帮你。你是在提示我，低头更有利。识时务者为俊杰。很抱歉，我欠你的钱，早晚有一天会还清，但我不会连自己的灵魂也一同卖给你。没有我的帮助。不管你如何挣扎，结局都一样，彻底完蛋。你我无话可说。哎，啊不，主任，要么变成涅槃的凤凰，要么继续做一条可怜虫。不过他总有一天会明白的。这个世上，他唯一需要的只有我。草鞋，让一让。卖草鞋。谢谢啊，您真是个好人。谢谢大小姐。你们这是干什么？谢谢大小姐，快起来。若非大小姐找人替母亲看病，她可能早就不在了。您的大恩大德，叶云莫齿难忘。你可是咱娘俩的救命恩人呐、啊！掌柜，这些东西值多少钱？这个镯子成色还不错，可惜有磨损。这样吧，给你二十个布币，加上这两个破烂玩意儿，一共给你三十个布币。这个镯子，金银成透，品质上乘，价值至少三十个刀币。掌柜眼睛不眨，就说二十个布币。你是在欺负我不懂行吗？还有这两个首饰，加起来至少十个刀币。姑娘。我们这是开门做生意的地方，一个愿卖，一个愿买。您要是不应价的话，收铺。哎，来了，请吧，姑娘。这样通透的青白玉最难寻，掌柜一转手就可以卖出五十个刀币
，却跟我一个落魄女子斤斤计较。算了，这样的铺子我不来也罢。等等，价格还可以商量嘛。这样，全部加起来，我给你三十五个刀币。五十刀币。确定他是在这儿？是啊，主任。这邯郸街上大半的珠宝铺都是吕家的。掌柜说起这事来，我就派人悄悄地跟着他，亲眼见他进了这间草包。其实，主任，您如果要逼着他回头，您大可以严令所有铺子不收他东西嘛。没有吕家有别家，何必枉做小人？不过，这锦衣玉食的吕府不住，跑到这种地方来，他到底要干什么？我也糊涂着呢。从昨晚进去就，母亲，大小姐，不是跟您说过了吗？千万别这样叫，你说我这样的身份实在受不起。我这一生都亏欠燕远，今后您便是我的母亲。来，先把药喝了。来，我坐下。这是什么？好怪的样子、啊！听闻楚女近日将周王室宫中的胭脂染当成装饰，你不知吗？胭脂染？难道他们不知，这是宫妃们的把戏？胭脂代表月事，好方便让君王宠信啊！<笑>好啊，当了公子妇果然了不得，竟敢拿我取乐！<笑>对了，近日怎么没听到你那大姐的消息啊？都是已经被驱逐出去的人了，小姐们何必理会呢？背后莫要说人是非。诺，先前传的风风雨雨，说她要嫁给于思寇做田房，后来婚事莫名的就不成了，不久又说跟人私奔，此事可当真？看来这传言。果真不虚。嗯，总归是我的长姐，哪怕她做了再多的错事，我又怎能落井下石呢？秀玉啊，秀玉，您母子女不分嫡庶，都是一般教养，但你父对她宠爱过甚，亦是大不应当。现在好容易她自己犯了错，你可别犯糊涂啊！人人都夸她容貌俏丽，他们是没有见过公主雅。那才叫名誉生辉，仪态万方。保管他李浩兰见了，也要自惭形秽。小心，不要不要。好端端一个美人，卖的这是什么呀？草鞋。我记得当年你的鞋子，莫不用小鹿皮锦缎编成？怎么沦落到如此地步？你呀、啊、你呀、啊，贵贱有别，何必挖苦？哎呦，他们会不会有什么仇？走开！哎呦，好大的脾气啊！数日不见，竟变得如此粗鲁。谁家女儿这样说话？我说你卖草鞋能赚几个钱啊？你若来做我的婢女，每月给你五个步币；不如来我身边，我给你双倍，也好过你风餐露宿、衣食无着呀。两位姐姐，让她走吧，咱们的酒宴还未结束呢，上楼去吧。秀玉，你可真心地善良，她不但连累了李家的名声，连你的声誉也一并玷辱。这样你也可以原谅他，两位好姐姐，你们就看在我的薄面上，上楼去吧。走吧，走吧，走吧
姐姐，你额头流血了。他还好意思问我是谁？李浩然，你前些日子让余家颜面扫地，你竟然连正经的苦主都认不出来了吗？你是于思寇的，思寇家的大少爷，还不下跪认错？哎，我可受不起，原本我还得叫一声庶母呢。啊，哎，哪儿跑？哎。你给我！哎呀，可怜呐、啊，可怜！堂堂御史之女，竟然如此落哼，竟然沦落成街头小贩，啊！还给我！哎哎，如此辛苦，早知道就应该乖乖的进余家呀！哦，我给忘，父亲。应该不会让你再进余家的门了吧？倒不如，本少爷，那你做个妾如何？啊，来吧！放手！放开我！你，你好大胆子！是你欺人太甚！来人，给我绑了他！谁敢？你公然与人私奔！还遭家族遗弃，你现在已经不是御史千金了。我纵然在这杀了你，也不会有人敢多言半句。你你别过来！你别过来！我你要是狐狸，就你这是要当街行凶吗？李少爷，君子无故，玉不去身。邯郸的贵族少年，谁不是腰佩玉头剑？可余少爷，连把匕首都没有，可见时常犯错，被夺了佩剑之权。今日你若纵情任性，闹事杀人，明日定会轰动整个赵国。你敢威胁我？令尊纵横官场，立敌无数，少不得被参个纵子行凶的罪名。是，自古刑不上大夫，他是不必去公堂受刑，却要到王上面前跪拜自裁。偌大一个余家。顷刻间便会土崩瓦解。你，你危言耸听，不自量力，可笑！你太可笑了，可笑！千丈之堤，以蝼蚁之穴溃；百尺之势，以突袭之烟焚。余少爷，你试试看，看我这个小小的蝼蚁能不能撼动参天大树！你别过来，你别过来啊！来呀、啊！来！大少爷，你过来人越来越多了，咱们快走吧，快走，快走吧！你你给我等着，走走，你等着，让开，让开。姐姐不想知道自己母亲的墓在哪儿吗？我母亲的尸身何在？父亲仁慈宽厚，知道庶母太过伤心，神志恍惚落井而死，便命人将他的尸首打捞出来，好生安葬。葬在何处？姐姐。你真的想知道我母亲到底葬在哪儿？从前你都是温言细语，说话大点声，就好像能把你吹跑似的。怎么如今倒是变了一个人啊？暴躁又无礼，你这是求人的口气吗？怎么如此的气势汹汹啊？秀玉，姐姐若不是真心想知道庶母的所葬之处，我当然也不勉强。
我母亲到底葬在哪儿？你告诉我，她在哪儿？我可看不出，你有半点的诚意。秀月，我向来知道，高氏不喜欢我们母女。可你和我，打小一块长大，你六岁落水，是我救你；你七岁学绣，也是我教你。你十岁，从台阶上摔下去，我替你垫着，右手骨节至今隐隐作痛。每次高氏刁难，也是你通风报信，设法转换，甚至陪着我一块儿挨罚。可如今，你和我反目，就为了区区一个男子，不如你给我跪下吧。如此母女情深，为自己的生身母亲下跪也是理所当然。而且，我是真的很想知道，向来骄傲的姐姐给我下跪的时候，我会是什么感觉？舍弃不了自尊心吗？是祖母留下来的玉佩，父亲却给了你。你和我同事里是女儿，父亲却视你如珍宝。我和你一同学起，师傅都对你倾囊相授，我对公子倾心爱慕，他却心悦于你。为什么你早告诉我？珠宝玉器，宠爱男人，根本不值一提。我可以把一切都让给你，你为什么要伤害我母亲？欲为不识借来之事，我欲知。母亲到底葬在何处？求你去李家墓园看看吧。只不过那有老仆守着，你未必进得去。嗯、大小姐，李家墓园什么地方？坏了事的人还能葬在这儿吗？是，家主先前啊是把他送过来了。可没落葬，就被族人给驱走了。我劝你啊，紧走几步，到乱葬岗看看吧对不起你，希望你在九泉之下谅解我的难处。父亲，浩兰，浩兰，你还活着，为父真是真是心痛死了。
，没事就好，没事就好。后来你的额头。后来。你不是为他们，你是怎么？父亲不问我为什么和人私奔。来这以前，我一直抱着一线希望。父亲一定是不知实情，才眼睁睁看着母亲屈辱而死，才看着我被人羞辱而无动于衷。可是从刚才到现在，连一个字都没有问过。所以，你知道我没有和人私奔。也知道我母亲被他们活活溺死。这件事，女儿你受委屈了。但是好兰，我还必须向于家做个交代，否则为父的好名声便不复存在，家族也会因此蒙羞。对不起，好兰，你就，你就当是为了父亲，为了李家，我向你保证。一定会尽快想办法让你恢复名誉，回到李家。相信父亲好吗？可是你能陪我一个生生母亲吗？十八年前，你出使楚国，路遇劫匪，外祖救了你，将亲生女儿许给了你，还让我母亲千里迢迢随你归赵。可婚后不过半年，高氏便看中了你。我母亲本是明媒正娶，正因为在赵国毫无根基。便被李氏族亲逼迫，由其贬欠，如此羞辱母亲都忍了。你想一想，他若到大街上嚷一句：“一个贬妻为妾的人，品性何等败坏！”你还能当上赵国御史吗？当年高堂尚在，我也，我也是负命难为，被逼无奈呀、啊。可正因为我愧对你娘，啊。这么多年来，为父一直在想办法来弥补我。您很爱护我们母女，但您的丈夫抵不过高米的嫉妒。这些年来，我母亲表面风光，可背后受尽了千百倍的折磨。即便是这样，她依旧痴心不改。相信你那句白头偕老的承诺，好兰，你看这么多年，啊，无论从吃穿用度方方面面，你不都和秀玉一样吗？何必在意这个嫡庶之名呢？契合买者，见同公务，果真一样，我为何会落到如此地步？你不言复过，可女儿还是要斗胆说一句。您违背婚盟，剥夺了我和我母亲应有的名分，更默许了高敏对我们母女的戕害。父亲，您太自私了。我有我的苦衷啊！天大的苦衷，能挽回我母亲的性命吗？那你这、这、这为人儿女，有这么跟父亲讲话的吗？不待父母之命，媒妁之言。算学戏相愧，逾强相从，则父母国人皆见之。你自己知道羞耻吗？父亲多次请公子交过府，您想要青云直上，遏制高敏的气焰，可惜啊，全部落空了。你真不知所谓。父亲，我曾经犯下的错误，我自己纠正。你怎么会这么倔强啊？都到了这种地步，你还不肯低头？我低过头，我哀求，忍受，下跪，可是，一切都没有改变，所以不会了。你到底想要干什么？以后。
我再也不求任何人，绝不。群废物，连个女人都对付不了。大少爷，那丫头牙尖嘴利的，不好对付呀。更何况光天化日之下的，咱们也不能把事情闹大了呀。嗯、那你们就这么容忍他羞辱我呀？大少爷，君子报仇，十年不晚。那丫头无依无靠，无权无势的，还不是在您手里捏着？怎么，你有什么想法啊？我刚才打听过了，那丫头现在寄居于西城巷的一间破草棚里。如果您想报仇，说说看，大少爷。你母亲的病本来不严重，可是她一直拖着。这拖的病入膏肓啊！大夫，请您一定要医治好他。我这儿有一副好房子，其中有一位人参，价钱很高。当然，你也可以选择用普通的药来治疗。至于能不能治好，那就得碰运气了。大夫说什么呢？我的病都快好了，不要乱花钱。大夫，求您救救我母亲。医药费，我会想办法。啊，好。走开！哥哥，哥哥，你没事吧？哥哥，哥哥。算了吧，刚修完琴，没了。哎呦，你管不过来的。没事。啊！谢谢公子，来，谢谢公子，快进来。谢谢，谢谢，谢谢，谢你没事吧？我没事。多谢。王孙，王孙，该走了，晚上还得赴宴呢，走了。恭喜你，得了一位家婿啊！呃，于司寇谬赞，谬赞。哟
教的很好，赏。谢王上。慢。王孙，王孙。王上，王孙，今年春秋几合呀？王上，一人。哎，王孙啊，你还不明白吗？王上是给你牵媒呢。回王上，一人客居他乡，漂泊不定，实在不敢拖累他人。以王孙这年纪，若是在秦国，早就妻妾成群了。倒是我赵国耽误了你呀、啊。一人不敢。有何不敢？您认为今日大殿之上，有无重义之人呢？好，今日寡人就为你做主。此女如何呀？哈哈哈哈臣几番问王上，讨要这些美人，王上都不乐意。哼，没想到，今日王孙算是有运气的了。王上，我不愿。不愿？为何不愿？一介稚子，不足挂齿。<笑>哎呀，王孙呐、啊，你瞧啊，不是寡人舍不得美人，是美人不稀罕你啊。多谢王上，是一人无福消受。<笑>皇上，因何变色？秦派使臣来求亲了。求亲？秦人想让公主雅当王孙妇。敢问是哪位王孙？王孙子胥。原来是他。这位王孙可是安国君最宠爱的儿子。正是。秦人已经送来大批礼物，作为诚意，博日就会迎娶。秦与我赵素有征战。这秦人又阴险狡诈，野心蓬勃，这婚娶之事，或许别有目的吧？这不明摆着，一头要吞掉大象的狼，怎么可能变成温顺的羊？哼！王上，这秦人大张旗鼓的送来了聘礼和聘书，说明他们势在必得。公主雅尚未婚配。王上一旦拒绝，很有可能就授人以柄。秦人若以此发难，不利于黎民百姓吗？按说女大当嫁，可这么一块上好的羊肉便宜了饿狼，听不到一点响动，寡人心里甚是心痛啊。皇上担心的是，公主雅美貌出众，声名远播，又有一颗聪慧的头脑。若是真嫁于秦，受宠于秦王孙，于赵未必是件坏事。你还敢说这是好事？皇上，您难道忘了骊山之女的旧事了吗？这申侯之女是先嫁与荣虚宣为妻，才有后面的终欲归周啊。公主和亲，既能缓和赵秦二国的纷争，又可进一步的离间和策反。若是公主雅能左右王孙子胥，再生下个继承人，王上，您便可掌控大半个秦国呀！哎呀呀呀呀呀呀！哎，李浩然，你给我滚出来！李浩然，你们是谁？我是谁？啊？你把李浩然藏哪儿了？把他交出来！不知道。坐。给我让开！李浩然，李浩然，李浩然，什么？你给我让开！李浩然，李浩然，少爷，我，我，我，少爷，快点让开！起火了！起火了！起火了！怎么办呢、啊？少爷，少爷，怎么办呢、啊？救火了！快来救火呀！救命啊！救命啊！救火呀、啊！
掌柜说：“你把玉佩卖了，我想你一定出了大事。事事如此，顺他者昌，逆他者亡。死死抱住自己那点可怜的自尊心，根本无济于事。跟我回去吧。”你之前说的话还算数吗？主人，邯郸城这么大，千娇百媚的美人，俯仰皆是。您为什么要在一个人身上花这么多力气呢？是啊，为何偏偏选中他呢？似李浩兰这样的人，会心甘情愿受主人操控吗？自己心里边应该很明白，父亲，我那是为了给咱们余家出气。那个臭丫头突然间逃婚，你那一命何在啊？都让她给丢尽了。你个蠢货，出气有那么个出法吗？你现在弄得满城风雨，你是想让全邯郸的人都笑话我吗？我只是想找一下他的麻烦，谁知道会闹成现在这样？你连我现在怎么打你都不知道，你真是蠢到家了。要干，就干得干净利落。现在你已经杀了人，就应该好好的善后。父亲，儿子知道错了，但儿子做这些，可都是为了您啊。儿子对您可是一片孝心，只不过想为您解解气。谁知道弄巧成拙了？那我现在怎么办啊？不过是因为风大，一时失了水，死了一个瞎眼的老婆子。我已经安排妥当了，不过你给我听着，这些天，老老实实在家给我待着，如果再敢出去惹事的话，哼！
孙这琴奏的真好啊！哎，改日宫廷宴会上，你可以奏给大家听嘛，是不是？跟你说话呢。不过是个阶下囚，整天装清高。哎，主人，公主雅求见。不见。哎呦，我说你这胆子可真不小啊！这王上最宠爱的公主，你都敢不见？我跟你说话呢。公主来了。退下。啊，是。一人，父王说让我嫁给你的兄长，秦王孙子熙。一人